Son of a... How did this happen in my town? God damn it! The head and limbs were severed and lined up, according to the lines that were drawn with her blood. Just like migratory birds flying systematically across the sky. Hey, Zach, what do you think this means? They're severed roots. Severed roots? This is the way the Clarksons kill someone when they want to cut him off from the family. And how do you know about this? Everyone in town knows about it. They're just too scared to talk. What does the V stand for, then? Beats me. What, you think I know everything now? V Latatio. It means quarrel in Latin. That's what the V stands for. Latin. Intriguing, isn't it, Zack? There are no defense wounds on the corpse. In other words, Galena showed no signs of resistance when she was amputated. But, strangely enough, there are small traces of subcutaneous bleeding around the wounded areas. That's a vital reaction, which means she couldn't have been dead. You mean... Yes, that's right, Patty. Galena was amputated while she was still alive. And she never resisted. Is that even possible? It certainly isn't impossible. For example, if she was put to sleep with a drug, or if she desired the amputation herself. Why would she ever desire that? Mr. York, I'm sorry, but there ain't no way that could have happened. How can you be sure of that, Melvin? Our world contains phenomena that could never be explained with logic. This is especially true for phenomena in which humans are involved. Do you really think all the facets of love and hate can be explained with logic? Well, uh, no, I, I don't reckon I do. Yeah, might be too early to rule out those possibilities, just like you say. Zack, now we truly know just how deeply the Clarksons are involved with this. Patty, how long does it take to reach the Clarkson estate? Um, just a short drive. You just gotta head west along the Mississippi. You can't miss it. Got it. Thank you, Patty. By the way, Melvin, no matter how accelerated Patty may be, don't you think she's still a bit too young to see something like this? For the record, I have no intent to instruct others on how to raise their children, but... Holy moly, you're right! Patricia, CLG! Come on, sweetie. The kids shouldn't have to see stuff like this. Daddy, it's too late now. Ja, erstmal immer geil, noch mal so ein kleines Kind, ein Tatort mit der zerstückelten Leiche sehen zu lassen, aber okay. So, meine erste Frage ist natürlich, abgetrennte Wurzeln. Okay, das mit dem Püppchen immer noch. Ich nehme ja immer noch an, dass das irgendwie die Tochter von Galena sein wird, aber wie soll ich denn hier das zurückbringen? Das wird ein bisschen schwierig. Also... Weiß ich nicht. Ja, Thymian besorgen, okay. Und Fetisch herstellen, alles klar. Ähm das wird, glaube ich, nicht so einfach gehen. Aber ich kann ja vielleicht noch mal kurz mit denen quatschen. You sure you okay, CLG? I'm fine. Besides, I'm used to seeing stuff like that on CSI. You're the one who looks pale, Daddy. Well, it did shake me up a little. But I'll be back to normal in no time. Sorry about that, Mr. York. What say we rest in the interrogation room till we all calm down, CLG? Sure thing, Daddy. I'm gonna go sit with Daddy for a bit, Agent York. We can join back up later. Lol, jetzt sind sie weg. Okay, gut, vielleicht muss ich das sogar machen. Ich weiß es nicht genau. 
Ja, gut, Ansehen. Ach nee. Kommt drauf an, wenn er mit diesem roten Zeug da, wenn er das ein bisschen zu doll inhaliert hätte. There's no point in ruminating on this. We should get back to the investigation. As long as we keep moving, the answer will inevitably fling itself straight at us. Okay, was müssen wir denn überhaupt zuerst machen? Wichtig ist, dass wir in der Zelle am klar sind. Ach so, genau. Also erstmal Eingang der Polizei. Aber ey, wir haben ja toll. Äh, wir haben ja da eine nette, toll, Tante, die uns rumkutschiert, theoretisch. Okay. Ähm. Och, nö. Oh, Schwenger. Found the flying serpent, but now the flying serpent will come to find you. Yeah, that sounds right. And it looks like this flying serpent is a venomous one. Some become feasts, while others are eaten alive. Which fate would you prefer? Both sound marvelous. But let me check with Zack. A fine answer. <laughs> Find the one who fired the pistol at heaven. Within the white hall of beds, brandish the ticket to the goddess. And once again, you will see the other world. Do you comprehend the oracle? Zack, it looks like he's hell bent on leading us back into that other world. Follow the oracle. Oh, I will, Hoongan. There are only two types of things in our world. Things that should be resisted and things that should be accepted. And I believe this oracle is something to accept. <laughs> Think we're crazy for believing everything that skeletal gentleman says? No, we're not crazy. Not one bit. But I shouldn't need to explain that to you, Zack. Cool. The one who Die fired the pistol at heaven. Firing pistols at the sky might be a rather common occurrence for the South. Remember? Yeah. Young Guns, 1988, directed by Christopher oh. Hale. There's that great scene where Emilio Estevez keeps firing his Colt M1877 up at the sky. Well, but that film took place in New uh -huh. Mexico, didn't it? And the Oracle probably isn't referring to a situation like that. Yeah, it's got the to be for some purpose other than an attack or a threat. Raising a pistol up to the sky, then slowly pulling the trigger, kind of sounds like the start to a race. Don't you agree, Zach? Ja, es kann eigentlich bloß die Polizeiwache sein mit einem Schießstand irgendwie drin. Aber kann auch gut sein, dass ich hier mal falsch liege. Hier glaube ich ja nicht. Ich bin aber ein bisschen am Zweifel mit der Bank. Das andere, was er aber gesagt hatte, den anderen Ort mit der, mit der weißen Halle und so, das hat sich irgendwie für mich ein bisschen nach Kirche angehört. Ich probiere es jetzt mal mit der Polizeiwache. Mal gucken. Vielleicht liegen wir diesmal auch ausnahmsweise mal falsch. Unfortunately, Zach, you're wrong. Mhm. We need to find someone who fired their pistol straight at the sky. Was the one who fired the pistol at heaven. Firing. Unfortunately, Zach, we need okay, to find the one who fired the pistol. Bingo, Zach. Krebszucht. Warum Krebszucht? Weil er die da vertreiben will? 
Also es hat jetzt anscheinend keine Auswirkung, wenn ich was Falsches sage. Also es ist relativ egal. Äh... Vielleicht bloß bei einer Trophäe oder für eine Tro ja, oder eine Errungenschaft wichtig, dass man alles gleich beim ersten Mal, aber ja, wenn da irgendein Hillbilly draußen sitzt, der dann in die Luft schießt, um Leute zu vertreiben, aber bei der Krebszucht wäre ich da jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt, na egal. Und ich habe jetzt bloß mit der Pist äh, mit der P Pistol, hm, mit der Pistole auf das Firmament, ich bin jetzt davon aus, dass es vielleicht Schießstand ist. In other words, the person who first discovered the body. Yeah. According to the files, Lisa's body was discovered by Chuck Thompson, a crawfish farmer. Uh -huh. He apparently works out of a fishing hut located in the marshes south of the bayou. Let's go pay him a visit. Who knows? We might even get to see some crawfish. Yeah. What? Why isn't the murderer the one who started this race? Ja, das, das wäre aber dann die große Frau, ne, die wir da äh, schon gesehen haben. Äh, mehr oder weniger gesehen haben. Zack, das ist nicht wie du. Natürlich ist der Mörder nicht der, der die Rasse startet. Doch. Der Mörder ist es. Sie sind gerade in der ersten Platz. Und sie brechen all die Regeln. Außer jetzt die Tante ist die Auftraggeberin und hat den Mord nicht selber begangen. Dann... Keine weitere Objektionen, Zack? In der weißen Hall der Betten. This one is even okay, es kann noch ein Krankenhaus sein. There are only a few establishments that have a whole halls worth of beds, especially in a small town like this. I'm sure you've already got a pretty good idea about what the beds all lined up. Only an amateur would hear that and think it must be referring to a Ich probiere es trotzdem. You never disappoint me, Zach. Doch. <lacht> Gut, mit den Betten hat jetzt mich ein bisschen wieder verwirrt, weil das hätte auch das Hotel sein können, aber okay. It's a medical facility. Mhm. Mm They invite their patients into rooms full of beds. Where they're tended to by doctors and nurses clad in white. It's definitely a white hall. You always manage to impress me with your intuition. Naja. Ah, yeah. Really counting on you here, Zach. And I know I'll always be able to. Schön. Aber vielleicht hätte ich auch mehr Kohle rausgekriegt. Ich weiß nicht, wie viel wir beim ersten Mal gekriegt haben. Agent York? You're trying to leave without your trustworthy assistant? Hello there, Patty. I'd never attempt such a thing. I was simply engaging in a battle of wits with Hoongan while I waited for you. Hoongan? Yes, the skeletal gentleman in the top hat. Not that story again. Is this how you always conduct your investigations? This is the way I work. I bet you can't find a single partner. Not even. That's not true. I always work together with Zack. Oh, right. Zack. Don't worry. I'll be your partner while you're here in our town. Now, let's go investigate. Wo sie recht hat, hat sie recht. Aber ich hätte halt Bock jetzt irgendwie noch Thymian zu finden, aber wo ist wo? Das ist halt die... Das ist halt die Frage. So. Mal das Übliche, ne? Bevor das wirklich vielleicht nochmal noch mal einfriert. Das wäre halt ein bisschen kacke. Und raus mit uns. Die Sache ist, da werde ich vielleicht, also ich weiß nicht, ob da, ob es uns bis dahin fährt, aber ich glaube, dass das wäre was, wo ich dann doch mit, mit dem Taxi hinfahren würde, weil es doch, glaube ich, ein, ein Stückchen weiter. Wir gucken einfach mal. Obwohl, wenn ich halt wüsste, wie man kaufen kann ich ja auch nicht, sonst würde ich das ja machen. Ich meine, genug Kohle haben wir jetzt einigermaßen wieder, was ganz gut ist. Hm. Ach siehst, okay, da, da haben wir, glaube ich, warte mal, ich muss mal, ich muss mal gucken, nicht, dass ich noch Zigaretten kaufen muss, <lacht> äh, um die Zeit verstreichen zu lassen, weil Pen ist halt hier echt keine Option, das ist viel, viel teurer, weil es, halt, es ist halt auch doof, wenn du mit dem Schlafsack draußen pennst, was man ja auch gesehen hat, dass man trotzdem 160 Dollar zahlen muss, obwohl man mit dem Schlafsack draußen pennt. Und das ist scheißegal, ob das in einem sicheren Bereich oder in einem unsicheren Bereich ist, so, weiß ich nicht. Selbst im unsicheren Bereich hätte ich nicht verstanden, aber... Da kann man sich noch vielleicht so ein bisschen aus dem Arsch ziehen, sage ich mal. <lacht> Aber ansonsten, naja. So, ich hoffe jetzt noch, dass der Ladebildschirm bald mal hier äh, Feierabend hat. Außer wir kriegen wieder eine Cutscene, dann können wir...
How's your mama? So, you're that hotshot FBI agent I keep hearing about. And who might you be? I came to claim the body of my daughter. My daughter, who was murdered in a holding cell after you detained her yesterday. Zack, I wasn't expecting to run into the final boss this early. You must be the head of the Clarkson family, P.J. Clarkson. And you've come to claim the body of Galena Clarkson, whose dismembered corpse was found early this morning. Is that correct? Where did you learn that Galena had been murdered? Zack and I just learned of the news ourselves. This is Lou Corey. And I... I am P.J. Clarkson. There ain't a single thing I don't know about this town. I see. So then you must also know about the Severed Roots ritual. I have a question for you, Philip. We suspect that Galena was murdered by someone from the Clarkson family. Have you given that possibility any consideration? Listen up, you FBI piece of shit. You better watch your manners around my paw. Shut up, Daniel. But, sir. My bad, sir. I'll have you know I once had three children. But I must not have raised them very well. Because my son and my eldest daughter both ran away and never came back to me. The only one who stayed by my side was my second daughter, Galena. Then she done married Daniel here into the family and presented me with both an heir and a granddaughter. Seemed for a while as if things were finally starting to calm down. But then, Someone corrupted both Galena and Lise. And I lost everything. Well, aside from my shit heel son in law, that is. You understand me, FBI? Galena's death is nothing but a loss for the Clarkson family. Doesn't mean the Clarksons are automatically innocent, though. Humans don't always act out of self-interest, do they? That mouth. You're starting to sound more and more like your mother. We're leaving, Daniel. What? But, but my treasure. Now, whether you end up being an angel or a demon, I reckon you're the man I've been waiting for all this time. Once you finish that autopsy and we're clear to take her home, I want you to give me a call. They're phenomenal, Patty. So perfectly rural. Ominous statements, foul-mouthed insults, this town possesses a complicated system of communication that you just can't find in the city. Work-centric emails are so cold and lifeless. This is what true human connections feel like. Connections as visceral as blood itself. <sighs> so, Agent York, what's next on your agenda? The last boss may have gotten the jump on us, Patty, but I didn't let him shake my resolve. I intend to obey the skeletal gentleman's oracles, and that's that. First, we should head to either the home of the person who discovered Lisa's body or to the town's medical facility. Well, Zack, what do you think? Ich find's halt schön, dass er immer noch mit uns so spricht, als ob wir Zack wären, ne? Ähm <lacht> Ja. 
Also wenn das zwischenmenschliche Beziehung... Ich weiß ja jetzt nicht. Was denn hier? Rabatt für sonnengebräunte Kunden? Achso, ja, aber hä? Was ist das denn? So, Mr. York. What do you think of my castle? Pretty cool, ain't it? I've been curious about it since the first time I saw it. You've got excellent taste, Melvin. <laughs> I dub it Lou Crawfish. I'll have you know, crawfish is pretty much its own food group in this town. Since this store carries all the bare necessities you'll need for daily life, I reckon it was an apt name. If it's sundries you're looking for, <laughs> there ain't much you won't find here. Okay, cool. Das Lustige ist, die Mucke, die ist wirklich sehr gut eingestellt bei dem Spiel, also zumindest jetzt, weil das hört sich halt an, als ob ein Radio neben mir läuft, aber das gar nicht im Spiel ist. Okay, wir müssen mal gucken. Kau, also, was hat er denn? Notfall? Naja, brauchen wir, glaube ich, nicht so. Root Beer? Okay, Konzentration. Eigentlich eher was zum Essen, was lange satt macht. Das wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob das sich das deckt, aber ich hoffe es einfach mal. Ja. Kaufen die ganze Schicht mal Selbstbräuner. Warum auch immer. Oder Toilette. Schla ja, fuck auf den Schlafsack, Alter. Fusselrolle. Okay, Kleiderbürste. Hat der auch Dings? Ne, hat er nicht. Ja, dann schau, Alter. You're not only the sheriff of this town. Yo. Sure. Yo. That's terribly convenient, Melvin. Yo. What if a crime occurs while running a business and keeping the peace? Both I ja. just can't see how it would be possible. It's actually pretty easy, Mr. But what if a criminal who just robbed a bank? Ja. And... Oh, I like the sound of that. You I'll never let money stand in my way. <laughs> Ich finde es halt relativ unwichtig, den Ding bitte nicht böse sein, wenn ich das ein bisschen überspringe. Ja. Ja. Okay, gut. Ja, aber ich wollte weiter, ne? Deswegen so wichtig ist mir das nicht. Ähm, haben wir denn hier irgendwo... Ach so, haben wir ja gleich hier. Also ich hoffe, wir kommen da... Ach, das kostet 10 Dollar. Naja gut, und wehe, ich kann da nicht... Ich kann da nicht hin, weil, weil ich da noch nicht da war. Aber ganz ehrlich, das kannst du dir auch sparen. Das kannst du dir dann echt, also wenn du jedes Mal das, ich meine, wenn man vielleicht da in der Nähe ist und das dann aktivieren kann, okay. Und wenn man nicht aus Versehen auf seine Partnerin schießt und dann 100 Dollar verliert, dann, dann, dann geht das schon, aber, ey, oh. Wo ist denn das jetzt hier? 200, 4, also das, das hat sich ja wohl jetzt nicht so wirklich gelohnt, da hätte ich, da hätte ich auch easy peasy so hinkommen können. Naja, gut. Dann räumen wir mal wieder ein bisschen. Warte mal, äh, wo waren hier... Konnte er nicht die Karte auch aufrufen währenddessen? Ich war genau in die falsche Richtung. Naja, steig mal ab hier. Ich will das jetzt aber zuerst machen. Oh, warte. Okay, gut. Ich wollte bloß mal gucken, nicht, dass da wieder irgendeine Zeit vorgeschrieben ist. Das wäre nämlich scheiße gewesen. Na gut. Was ist hier los? Größer. Ach du Scheiße, ist das... You again? Ja. Okay, was ist denn mit ihrem Mann passiert? Denn neulich hatten sie doch noch zwei. 
Ja, sie geht den Scheißdreck an. Und jetzt verpiss dich. Tut mir leid, aber so läuft das nicht. Ich habe die Ermordung ihrer Tochter noch nicht aufgeklärt und ihre Ex-Frau ist eine der Hauptverdächtigen. Natürlich kann ich da nicht einfach ignorieren, dass ihnen jetzt ein Arm fehlt. Äh, hinzu kommt, dass besagte Ex-Frau von einem Unbekannten... Halt endlich die Fresse, Mann. Willst du sterben? Ha? Soll ich dich abknallen? Ja klar, gerade er, ne? Galina ist immer noch... Äh, achso, Galina ist immer noch meine Frau. Und nicht meine Ex-Frau kapiert. Entschuldigen Sie, das war taktlos von mir. Ähm, dann lassen Sie es mich umformulieren. Ihre Frau Galina Klaxen wurde von einem Unbekannten ermordet und ich muss Ihnen unbedingt ein paar Fragen dazu stellen. Äh, sag mal, bist du echt so bescheuert? Oder tust du nur so? Das hier ist... Lucari. Klar. Ich werde den Teufel tun und einem FBI-Schnüffler irgendwelche Fragen beantworten. Die Stadt gehört uns Clarksons und sonst niemanden. Ein Fremder wie du sollte ja den Ball ganz, ganz flach halten. Kapiert? Und jetzt verpisst ihr endlich. Ja gut, da können wir ja gehen. Zack, was macht er auf dich für einen Eindruck? Er ist äh, einfach äh, nur aufgebracht, weil er seine Frau und Tochter verloren hat. Da ist ganz klar noch ein anderes Gefühl, ein Gefühl der Reue. Ich könnte mir vorstellen, dass er zusammen in seinem Arm noch etwas anderes verloren hat. Was meinst du, sollen wir danach suchen? Es könnte etwas mit dem Fall zu tun haben oder es könnte etwas rein Persönliches sein. So oder so, wenn wir etwas finden, das seine Laune ein bisschen verbessert, dann spuckt er vielleicht im Gegenzug ein paar nützliche Details für uns aus. Glaube ich fast nicht, aber okay. Ob er das wert ist, die Entscheidung überlasse ich dir. Du weißt ja, ich bin immer der Meinung mit dir. Klingt aber jetzt nicht so. Aha, innere Stück zurückbringen. Also, pff, weiß ich nicht, ob wir da irgendwie... Galinas Bruder? Äh, ob wir da rein können? Bin ich hier überhaupt, komme ich hier überhaupt weiter? Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, doch um die Ecke dann. Ähm, nicht, dass ich jetzt hier falsch war und ich komme gar nicht da an, wo ich eigentlich hin will. Oder das Erste, was mir eigentlich, was mir eigentlich eingefallen ist, ist, ähm, na, ich lasse ihn gleich reden. Das Erste, was mir eigentlich eingefallen ist, Wäre nochmal die Zuckerrohrplantage, aber ich weiß nicht, ob wir in das Gebäude reinkommen. Das ist halt das, das, ist halt das Ding. Hä? Ach Leute, das ist schon hier. Könnte ich da rüberspringen? Es ist wahrscheinlich echt auf der anderen Seite, ne? Sumpftour. Thompsons Krebssucht. Okay, mal ab 13 Uhr. Okay, warte mal, ich muss das probieren. Also ich weiß nicht, ob ich da schnell genug für bin. Wahrscheinlich muss ich das Skateboard upgraden. Aber wir können ja mal... Uh, geht das? Komme ich um den Zaun rum? Natürlich nicht. Ja. Vielleicht kommen wir doch rein. Okay, Zack. It's time to put our skills to the test. Well, Zack, it seems as if we've reached an impasse. Mm. I'm afraid we won't be able to proceed any further like this. Zakari Tiger to DC Eagle. Is everything all right? Hello, Melvin. Sadly, my darling just gave out on me. Your darling? You mean... Yes, that's right. My beloved skateboard. I know the chances are slim. Do you happen to know of any establishments in town that can repair skateboards? Please, I hope this doesn't defend you. Neither Zack nor I would ever dare to assume that a remote country town like this would have a skateboard shop in it. But perhaps you have at least one eccentric who likes to tinker with them in their spare time. I know just the person. Double bass player by night. Trick master by day. God blessed her with two talents. And her name is... 
Emma Sanders. Emma? That's right. She's past the Sanders' adopted daughter, and was also Lee Clarkson's best friend. Emma really knows her stuff. She's got tools and a mountain of parts. I'm sure she'll be able to help. I owe you one, Melvin. Zach, I never thought we'd find our very own skateboard mentor out here in the sticks. Let's head straight to Emma. What is it, Zach? Why didn't I just ask the sheriff to tow away the old cars? But isn't it obvious? I want to overcome this obstacle using my own strength. In fact, I want to soar over it. Ja, ist trotzdem dumm und jetzt müssen wir erstmal im 24, okay? <lacht> erstmal zu ihr. Super laufen, weil Skateboard kaputt. Alter, guck du mal an, oder wie weit das ist. Habe ich hier eine Möglichkeit? Ah, ich komme da nicht mal rum, sehe ich gerade. Ähm, wo ist denn das? War das nicht sogar bei der Kirche hier irgendwo? Das war doch gleich gegenüber der Kirche. Wenn ich, wenn ich denn da hin muss. Oh, warte mal. Warte, 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 warte. Oder ist das... Ah, oh, nee, das ist äh, gegenüber von Mr. Carpenter. Oh, gut. Das wird ein... Habe ich hier überhaupt eine Möglichkeit mit dem Auto? Nee, habe ich auch nicht. Oh, lull. Okay, das wird, das wird ein relativ weiter Weg. Ich meine, ich, kann's, ich kann vielleicht die Zeit nutzen, um hier ein bisschen, naja, ein paar Viecher abzuknallen. Oder vielleicht finde ich, ja, find ich ja hier irgendwas, wat, was, was wichtig ist. Was wir mitnehmen können. Ein bisschen Schrott oder irgendwie was. Ähm, aber ich nehme mal stark an, das wird jetzt nicht so, so prickelnd sein. Und ich glaube, wir sehen uns dann morgen einfach bei der Emma da wieder. Hey, alte Glasperle, gewöhnlich sein. Wir brauchen ja auch noch Stoff, ne? Mit mehr Stoff. Vielleicht kriege ich ja so ein bisschen was raus. Ich werde da auf dem, auf dem Weg dahin mal ähm, meine Superfähigkeit ein bisschen nutzen und ein bisschen rumlaufen und bis dahin laufen, aber das müsst ihr euch ja nicht mehr antun. Dann würde ich sagen, äh, an der Stelle vielen Dank fürs Zugucken und dann sehen wir uns morgen äh, bei der Emma wieder. Also bis dann. Ciao, ciao.